আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমাদের রসায়নের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেই অধ্যায়টি হচ্ছে রসায়নের চতুর্থ অধ্যায় মানে চ্যাপ্টার ফোর পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী তাহলে পর্যায় সারণী আলোচনা করার আগে আমরা পর্যায় সারণী কোন বিষয়টা পড়ব সেটা একটু শুনে রাখো পর্যায় সারণীতে একশো আঠারোটি মৌল বিদ্যমান এই একশো আঠারোটি মৌলে একশো আঠারোটা স্থান দখল করে আছে এই একশো আঠারোটি যে স্থান দখল করে থাকলো আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস ফলো করে বা ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে আমরা পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করব আজকের পাঠ হচ্ছে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় তাহলে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য আমাদের কিছু ইনফরমেশন জানতে হবে জানার জন্য প্রথম যে বেসিক পাঠটা এই পাঠটা জানার জন্য তোমার কিছু জিনিস জানতে হবে সে কি জিনিস আমি এখানে ছোট একটা পর্যায় সারণী তোমাদের দেখাচ্ছি এই যে পর্যায় সারণীটা এখানে একশো আঠারোটি মৌল স্থান দেওয়া আছে এখানে আমাদের কিছু পর্যায় সারণী দুইটা বিষয় এই দুইটা বিষয় জানা রাখতে হইল এটা আছে আমাদের দেখো এই একটা গ্রুপ এই একটা লাইন আবার খাড়া একটা লাইন তাহলে আমরা যেটা বাম থেকে ডানে গেছে এরকম একটা লাইন তোমার দেখতেছো সবাই এই যে একটা লাইন এই যে একটা লাইন এই যে একটা লাইন এই যে একটা লাইন যেগুলো লাইন শুরু হয়েছে বাম থেকে ডান দিকে গেল সেই লাইন গুলোকে বলবো আমরা হচ্ছে পর্যায় যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় হচ্ছে পিরিয়ড আবার উপর থেকে নিচের দিকে যে তোমার লাইন গুলো দেখতেছো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ বা শ্রেণী বাংলা বলা হয় শ্রেণী ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে গ্রুপ তাহলে আমরা এই যে একটা গ্রুপ এই যে একটা গ্রুপ এই যে একটা গ্রুপ এই যে একটা গ্রুপ তাহলে আমরা আজকে তাহলে এখানে মানে যে কোনো মনে এখানে মানে আমরা যেন বের করতে পারি এটা আমরা ইলেকট্রিক বিন্যাস অনুসারে পর্যটন মনে অবস্থা নির্ণয় করব তাহলে আমরা এখানে ছোট একটা বিষয় জেনে গেলাম যে এটা হচ্ছে পর্যায় আর খানাগুলি হচ্ছে কি গ্রুপ তাহলে এরকম পর্যায় সারণীতে কয়টি পর্যায় এবং কয়টি গ্রুপ বিদ্যমান এটা একটু জেনে রাখো পর্যায় সারণীতে সাতটি পর্যায় এবং আঠারোটি গ্রুপ বিদ্যমান আবার বলল পর্যায় সর্বাধনিক পর্যায় সারণীতে সাতটি পর্যায় এবং আঠারোটি কি গ্রুপ বিদ্যমান তাহলে আমরা সাতটি পর্যায় মানে কি বোঝাচ্ছে এই যে ওয়ান এই যে টু এই যে থ্রি এই যে ফোর এই যে ফাইভ এই যে সিক্স এই যে সেভেন মানে এ একটা লাইন 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 আবার গ্রুপ বোঝাচ্ছে হচ্ছে এটা ওয়ান টু ইত্যাদি ইত্যাদি থ্রি এই যে একটা ফোর ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম আঠারোটি গ্রুপ বিদ্যা তাহলে আজকে আমরা ইলেকট্রিক বিন্যাস অনুসারে পর্যটন অবস্থা নির্ণয় করব এটা করার জন্য আমরা কি কাজটা করতে পারি এর একটু জেনে রাখো এটা তাহলে পর্যায় সারিতে আমরা জানলাম হচ্ছে সাতটি পর্যায় ও আঠারোটি গ্রুপ আরো কিছু ইনফরমেশন এগুলি ছাড়া তুমি পর্যটন মূল্য অবস্থা নির্ণয় করতে পারবা না তাহলে আমরা পদসাহিত অবস্থা নির্ণয় করার জন্য আরো কিছু ইনফরমেশন আমরা পড়ব হচ্ছে এস ব্লক মূল তাহলে এস ব্লক মূল কি আবার এস ব্লক মূল হচ্ছে পুনো মূলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি এস অবিটালে প্রবেশ করে তাহলে সেই মৌল গুলোকে বলা হবে এস ব্লক মূল মানে আমি পারলে অনেকের সঙ্গে লিখে রাখতে পারো আবার বললাম পুনো মূলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি প্রবেশ করে সেই মৌল গুলোকে বলা হয় কি এস ব্লক মৌল তাহলে আমরা সর্বশেষ ইলেকট্রন এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দেখাই লিথিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান এস টু দুইটা গেল এবং টু এস ওয়ান তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে তার সর্বশেষ মানে তিন নম্বর ইলেকট্রন কোথায় ঢুকছে এস এ তাই এটাকে এস ব্লক মৌল বলা হয় অনুরূপভাবে যদি আমরা পি ব্লক সংখ্যাটা তোমার নিজেরই বলতে পারবা যে কোনো মূলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি পিতে প্রবেশ করে তাদেরকে আমরা পি ব্লক বলবো আবার যেমন একটা এক্সাম্পল দেখাই দিই যেমন আছে তোমাদের নাইট্রোজেন সেভেন এটা হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা পিতে প্রবেশ করছে তাই এটাকে পি ব্লক বলো বলা হয় অনুরূপভাবে আমরা ডি ব্লক বলতে পারি অনুরূপভাবে আমরা এক ব্লক বলতে পারি ডি ব্লকটা কি বলবো আমরা 
কোনো মোলে সর্বশেষীর একটা যদি ডি তে প্রবেশ করে বা ডি অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলেকে আমরা ডি ব্লক মোলে বলবো আবার যদি এফ ব্লক মোলে বলে কাকে বলে এটার সঙ্গে আমরা বলতে পারি কোনো মোলে সম্ভব স্তরে সর্বশেষীর একটা যদি যদি আমার এফ অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলেকে এফ ব্লক মোলে বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখন থেকে আমরা চারটি সংখ্যা পেলাম এসি এস ব্লক ই ব্লক ডি ব্লক আর এফ ব্লক আশা করি এস ব্লক সংখ্যাটা তোমরা বলতে পারবা কোন মোলে সর্বশেষ ইলেকট্রন যদি এস এ প্রবেশ করে তাকে এস ব্লক অনুরূপ ভাবে এস এর জায়গায় পি বসালে পি ব্লক এবং পি এর বদলে ডি বসালে ডি ব্লক ডি এর বদলে এফ বসালে এফ ব্লক মোলে হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা এই রকম ইলেকট্রিক বিন্যাসটা অনুসারে আমরা পটেনশিয়াল বা অবস্থান বাই করব তার আগে তোমরা আরেকটা ছোট একটা বিষয় এখান থেকে জেনে রাখবা সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বোপরিস্ত শক্তি স্তর সর্বোপরিস্ত শক্তি স্তর হচ্ছে যে যে শক্তি স্তরে ইলেকট্রিক বিন্যাসটা শেষ হয় মানে যেখান থেকে যমানি এখানে একটা প্রথম শক্তি স্তর এখানে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এই যে এটা প্রথম এই যে হচ্ছে দ্বিতীয় তাহলে এখানে দুই নাম্বার শক্তি স্তর দিয়েই ইলেকট্রিক বিন্যাসটা সম্পন্ন হয়েছে তাই দুই নাম্বার শক্তি স্তরটাই হচ্ছে তার সর্বোপরি শক্তি স্তর মানে সবচেয়ে বাইরের যে স্তরটা থাকে সেটাকে সর্বোপরি স্তর শক্তি স্তর বলা হয় তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন অরিজিনাল যে টপিকটা আজকে সেখানে আসি যে ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে পর্যায় সারণীতে মোলের অবস্থান নির্ণয় তাহলে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসটা করব এবং ইলেকট্রন বিন্যাস করে আমরা যে কোনো মোলে পর্যায় সারণীতে অবস্থান বের করব অবস্থান মানে এখানে কোন পর্যায়ে আছে বা এরকম গ্রুপে বিদ্যমান আছে সেটা বের করব তাহলে আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার হলো আমরা আরেকটা বিষয় জানি আজকে যে পর্যায় সারণীতে অবস্থান নির্ণয় করার জন্য প্রথম আমি পর্যায় কিভাবে নির্ণয় করা হয় পর্যায় কিভাবে নির্ণয় করা হয় সেটার জন্য আমি কিছু ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমরা তার আগে একটু এটা বলে নেই যে পর্যায় সারণীতে মোলের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য কয়েকগুলো কিছু নিয়ম বিদ্যমান এই নিয়মগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে পর্যায় সারণীতে পর্যায় নির্ণয় করব মোলের পর্যায় মানে পিরিয়ড নির্ণয় করব তাহলে পিরিয়ডটা যদি আমরা নির্ণয় করতে হয় তাহলে কিছু ইনফরমেশন তোমার জেনে রাখতে হবে আর একটা ছোট একটা ইনফরমেশন জানাই দেই গ্রুপ যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই বা শ্রেণী নির্ণয় করতে যাই তাহলে এখানে কয়েকটি নিয়ম ফলো করতে হবে বাট পর্যায় নির্ণয় করতে গেলে শুধু একটা নিয়ম জানলে হলো একটা নিয়ম দ্বারাই মূল যে কোনো মূলের পর্যায়ে তুমি বের করতে পারবা শুধু একটা নিয়ম তাহলে আমরা পর্যায় সারণীতে মূলের পর্যায় নির্ণয় মানে এটা কোন পর্যায়ে আছে যখন একটা যদি পরীক্ষা হলে কিরকম কোয়েশন আসবে একটা সামান্য নমুনা দিয়ে উত্তরটা বলছি যে সোডিয়াম একটা মৌল ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে সোডিয়াম কি পর্যায়ের অবস্থা নির্ণয় করো বা কোন পর্যায়ে বিদ্যমান এটা বা এমসি গো আসতে পারে তাহলে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে একটা নিয়ম ফলো করে সেই পর্যায়টা বের করতে পারি আর পর্যায় বের করার পর বা পিরিয়ড বের করার পর আমরা বের করব হচ্ছে গ্রুপ ডিটারমিনেশন তাহলে আমরা গ্রুপ ডিটারমিনেশন নির্ণয় করার আগে আমরা আসি আগে পিরিয়ড ডিটারমিনেশন মানে পর্যায়ে মোলে পর্যায় নির্ণয় অবশ্যই ইলেকট্রিক বিন্যাস বৃত্তি অনুসারে আমরা মুখস্থ করলে হবে না তাহলে আমরা পর্যায় নির্ণয়ের জন্য এক নাম্বার রুলস পর্যায় নির্ণয় আমরা এক নাম্বার রুলস বা এইটি হচ্ছে লাস্ট রুলস আমরা শুধু এইটা মনে রাখবো যে কোনো তোমরা পারলে যারা খাতা নিয়ে বসবা ক্লাসটা করার জন্য তারা এই নিয়মগুলো তুলে নিতে হবে তারপর তোমার এইগুলি ফলো করতে হবে নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো মোলের কোনো মোলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বোচ্চ শক্তি স্তর কোনো মোলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বোচ্চ শক্তি স্তর হচ্ছে তার হচ্ছে পর্যায়ে যেমন একটা সিম্পল একটা উদাহরণ দিই তুমি একটা বাসায় পাঁচ তালে উঠবা তুমি এক তালা উঠলা তারপর দুই তালায় গেলা তারপর তিন তালায় গেলা তারপর চার তালায় গেলা তারপর লাস্ট তুমি গেলা হচ্ছে পঞ্চম তালায় ঠিক আছে এখানে তোমার হচ্ছে লাস্ট সিম মানে সীমানাটা লাস্ট লিমিট হচ্ছে পঞ্চম তলায় তাহলে আমি বলতে পারি তোমার লাস্ট লিমিট হচ্ছে পঞ্চম তলায় এটি হচ্ছে তোমার হচ্ছে পিরিয়ড একটা সেম আমরা মনে ইলেকট্রিক বিন্যাস করব তাহলে আমি শুধু এটা মনে রাখতে পারি সর্বোচ্চ শক্তি স্তরই হচ্ছে কোন মোলের পর্যায় বা পিরিয়ড সর্বোচ্চ শক্তি স্তর শক্তি স্তরই হচ্ছে তার পর্যায় ওই মোলের পর্যায় আমি একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর হচ্ছে তার পর্যায় যেমন 
আমরা যদি সোডিয়ামের ইলেকট্রিমিন নাচটা করি তাহলে তুমি উত্তরটা পেয়ে যাবে সোডিয়ামে পাউনের সংখ্যা হচ্ছে 11 আমরা ইলেকট্রিমিন নাচটা সবাই পারি আমরা 1s2 2s2 2p6 3s1 তাহলে এখানে আমার নিয়মটা ছিল কোন মোলের ইলেকট্রিমিন নাচের সর্বোচ্চ শক্তি স্তরই হচ্ছে তার পর্যায় বা পিরিয়ড তাহলে আমরা এটার পর্যায় কোন শক্তি স্তরে হয় আমরা এখান থেকে সহজে বইলা দিতে পারি তাহলে দেখি তো পর্যায়টা এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এই যে দ্যাট ইজ 1 প্রথম শক্তি স্তর এটা দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটাও দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটাও দেখা যাচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর তাহলে আমার পার্টি হচ্ছে সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে আছে তার পর্যায় তাহলে তোমরা নিজেই দেখো এর শক্তি স্তর আছে 1 n এর শক্তি আছে 2 এখানে 2 এখানে 3 তা সবচেয়ে বড় কোনটা সবচেয়ে বড় হচ্ছে 3 তাই 3ই হচ্ছে এই পর্যায় সহনের সোডিয়াম মোলের অবস্থান তাহলে আমরা সোডিয়াম অবস্থান পর্যায় হচ্ছে কত 3 এটা এম সি কে কাজ করব এটা নষ্ট করতে হবে বের করে দিব কোন মাস পায় যাব তাহলে আমরা যে কোন মোলে এই সেন্সে আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি ঠিক আছে আবার তোমরা যখন আপ বাউ নীতি অনুসারে ইলেকট্রোমিনাস করবা অনেক সময় আগে পিছে হইতে পারে আগে পিছে যাই থাকো আমি এই সব কোনো কিছু খেয়াল করব না আমি শুধু একটা জিনিস খেয়াল করব মানে সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে পর্যায়ে যেমন আমি একটা সিম্পল স্ক্যান্ডিনিয়াম একটা যদি एग्जांपल দেই অনেকে তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্ক্যান্ডিনিয়াম তাহলে 1s2 2s2 ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে 3p6 কত কত ডট 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 আর এখানে আসলো 4s2 3d1 এটা তার ইলেকট্রিমিন অস্তিত্ব এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ প্রথম শক্তি স্তরে 1 এখানে 1 এখানে 2 এখানে 3 এখানে 4 এখানে 3 অনেকে ভাবতে পারে অনেকে ভাবতে পারে সবার বাইরে শক্তি স্তর হচ্ছে 3 এদিকের পর্যায়ে নো এই সব কোন বিষয় ফলো করা যাবে না আমার নিয়ম ফলো করতে হবে যে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর হচ্ছে কি তার পর্যায়ে তাহলে এখানে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে 4 কোসা তিন যে শেষে থাকলো কোথায় আছে এটা তোমার দেখার বিষয় না শুধু এটা দেখবার বিষয় হচ্ছে ওই মোলটি সর্বোচ্চ শক্তি স্তরটি কোনটি তাহলে এখানে সর্বোচ্চ শক্তি হচ্ছে 4 তাহলে এটার পর্যায় হচ্ছে 4 তাহলে আমরা আশা করি পর্যায় সমিতে এরকম যে কোনো মোলের অবস্থান আমরা সহজে বের করতে পারবো যেমন আমরা যে এই পর্যায় সমিতে দেখলাম তাহলে সোডিয়াম এই যে পর্যায় 3 এই যে স্ক্যান্ডিনিয়াম পর্যায় 4 এরকম যে কোন মোলে তুমি বের করে থাকতে পারবা এই সিরিয়ালটা বেরিয়ে পড়বে এই যে 1 2 3 4 5 6 7 এরকম সিরিয়ালগুলি বেরিয়ে পড়বে এটি হচ্ছে আমাদের পদার্থের সাথে মোলের পর্যায় নির্ণয় কিন্তু আরেকটা বিষয় আমরা এখনো রেখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে গ্রুপ নির্ণয় এটি একটু হার্ড কিন্তু একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে ফলো করলেই তুমি এটা সহজ উত্তর দিতে পারবে তাহলে আমরা গ্রুপ নির্ণয় মানে এখন যে বিষয়ে দেখব আমরা এটা তো পর্যায় দেখলাম এটা সোডিয়ামটা পর্যায় 3 এ অবস্থান করতে আছে এই যে রাখা যাচ্ছে সোডিয়ামটা পর্যায় 3 কিন্তু এখন সোডিয়ামটা কোন গ্রুপে এই মানে 1 2 না 3 এরকম আরো একটা গ্রুপ আছে ওই আরো একটা গ্রুপের মধ্যে সোডিয়ামটা কোন গ্রুপে সেটা এখন নির্ণয় করব তাহলে এটার জন্য হচ্ছে তিনটা নিয়ম ফলো করলে যে কোনো মোলে গ্রুপ নির্ণয় করতে পারবো খুব সহজ ইজি এটা এবং এটা একটু ম্যাথের মতো এটা যদি করো তোমার ফুললি বেসিক কেউ যদি চিন্তা করে স্যার আমি এটা মুখস্থ করে आंसर করব ইম্পসিবল 118 এর মোলে তুমি মুখস্থ করতে পারবে না তাই আবার যদি এটাও চিন্তা করো তুমি বাসে মুখস্থ করে গেছো পটাশিয়াম পরীক্ষা আসবে ফেরাম তুমি মুখস্থ করছো ফেরাম পরীক্ষা করবে আসবে জি তাই মুখস্থ না করে বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে লিখে দিবা ফুল মাস্টার পাবা আর এটা একটা বছরে খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কেন বলছি এটা ফুললি বেসিক এই বেসিক পার্ট থেকে তুমি পরীক্ষা হলে आंसर করবা इवन 2019 সালে এখানে 3 মার্কস দ্বারা মানে একটা পরীক্ষামূলক কোশ্চেন করা হয়েছে তো এরকম আসতে পারে সোডিয়ামের পর্যায়ে ইলেকট্রোমিন অনুসারে অবস্থান নির্ণয় করো তাহলে আমরা পর্যায় বের করা হয়েছে আশা করি সবাই পর্যায়টা বের করতে পারবা তাহলে আরেকটু আমি গ্রুপ নির্ণয় করার আগে পর্যায়টা বের করার আরেকটু সর্বশেষ নিয়মটা ইলেকট্রোমোলো প্রথমে ইলেকট্রোমিন নষ্ট করব ইলেকট্রন বিন নষ্ট করার পর সর্বোচ্চ শক্তি স্তরটা খুঁজে বের করব ওই সর্বোচ্চ শক্তি স্তরই হচ্ছে তার কি পর্যায় আশা করি সবাই বুঝে নিছো যেমন আমরা এখানে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর আছে 3 এর জন্য পর্যায় 3 এখানে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর আছে 4 এর জন্য আছে 4 এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে গ্রুপ নির্ণয় গ্রুপ গ্রুপ নির্ণয় গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য আমাদের তিনটা নিয়ম ফলো করতে হবে তিনটা নিয়ম ভালো করে ফলো করতে হবে এক নাম্বার নিয়ম 
আমি এর আগে পড়ে নিছিলাম এস ব্লক মনো মানে সর্বশেষীর একজন যদি এস অবিটের প্রবেশ করে যে কোনো বলে তাকে বলা হয় এস ব্লক মনো তাহলে আমরা যদি এস ব্লক মনের ক্ষেত্রে আমি ডাইরেক্ট বলে দিতে পারি এস ব্লক মনের ক্ষেত্রে বা সর্বশেষীর একজন যদি এস এ প্রবেশ করে একই জিনিস তাকে এস ব্লক মনো বলে এস ব্লক মনের ক্ষেত্রে मोट इलेक्ट्रन संख्य ग्रुप मोट इलेक्ट्रन संख्य ग्रुप एक नम्बर नियम कमप्लीट मानी सहज कर दीची जटिल मन इलेक्ट्रिक मिन्य कर इलेक्ट्रिक मिन्य कर पर যদি সর্বশেষ ইলেকট্রনটি এস অবিটালে প্রবেশ করে আবার বলল ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর ওই মলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি এস অবিটালে প্রবেশ করে ওই এস অবিটালে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে ওই মলে গ্রুপ মানে এস এর জয়েন্ট ইলেকট্রন আছে ওইটাই হচ্ছে তার গ্রুপ তাহলে আমরা যেমন একটা एग्जांपलটা দেখাই এক এবারে एग्जांपल দিলাম হচ্ছে লিথিয়াম 3 ग्रुप मान एक कथा मान सबेश प्रवेश कर प्रवेश कर मान क्षेत्र संख्या प्रवेश कर सर्वशेष इलेक्ट्रन जो पीते प्रवेश कर 
তাহলে এস পি সাথে সাথে এখানে দশ যোগ করে দিব এই বিষয়টা একটু দশ যোগ করে যে গ্রুপটা আসবে সেটা হচ্ছে ওই মনে গ্রুপ তাহলে কার মনে গ্রুপ হচ্ছে কত চোদ্দ তাহলে আমরা এই নিয়মটাও আশা করি তোমরা ভালো করে শিখে ফেলছ তাহলে তোমরা ইচ্ছা করলে এটা আমি করছি বোর্ডে তোমরা নিজের বলবা এটা গ্রুপ কত নাইট্রোজেন সেভেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি এখানে দেখতেছি তার সাত নম্বর ইলেকট্রন পিতে ঢুকছে তাহলে পিতে ঢুকলে সাথে কি বলছিলাম তার এস তাহলে গ্রুপটা তোমার নিজের বলার চেষ্টা করো এখানে এস হচ্ছে দুই পিতে হচ্ছে তিন তিন দুই পাঁচ পাঁচ লেখব না সাথে দশ যোগ করতে হবে হ্যাঁ সাথে দশ যোগ করতে হবে কারণ পিতে ইলেকট্রন প্রবেশ করলে আমরা জানি দশ যোগ করতে হবে তাহলে দুই যোগ তিন যোগ হচ্ছে কত দশ এই গ্রুপ হচ্ছে পনেরো এটা হচ্ছে সর্বাধানিক মানে পর্যাশনের একটা নিয়ম তাহলে আমরা দুই নাম্বার নিয়ম কমপ্লিট হইল এক ও কেয়ার হইল দুই ও কেয়ার হইল এখন সর্বশেষ নিয়মটা তিন নাম্বার তিন নাম্বার যে নিয়মটা ছিল তাহলে আমরা সব এই সেন্সে করব তিন নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে পুরো মলের একে সেম সর্বশেষই ইলেকট্রন যদি ডি বা এফ এ প্রবেশ করে ঠিক আছে কোন মনে সর্বশেষ ইলেকট্রনিক যদি ডি বা এরপিটালে প্রবেশ করে তাহলে ওই ডি এর সাথে আমরা তার ওই শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে এস অর্ট যুগ করে গুপ নির্ণয় করবে এটা তো দশ যোগ করা যাবে না দশ যুগ করতে হয় শুধু পি এর ক্ষেত্রে আর কোনো ক্ষেত্রে দশ যোগ করা যাবে না তাহলে মানে কি কোনো ইলেকট্রন আমি লেখে রাখলাম কোনো ইলেকট্রন ডি বা এরপিটালে প্রবেশ করলে সর্বশ্রেষ্ঠ অরবিটালে গমন করলে প্রবেশ করে যদি প্রবেশ করে তাহলে ওই ডি বা এফ এর সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে এস তাহলে ডি বা এফ অরবিটালের সাথে অরবিটালের সাথে সাথে সর্বোচ্চ শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ শক্তি স্তর শক্তি স্তরের এস অরবিটাল যুগ করে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় এস অরবিটাল যুগ করে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা এটা জানলাম সর্বশেষ মানে একটা সিম্পল জটিল কিছু না আমি শুধু এটাই বলছি যদি কোন ইলেকট্রন সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি এবং এফ অবিটার প্রবেশ করে ডি এবং কোথায় এফ অবিটার প্রবেশ করে তাহলে ওই ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে এস এর সাথে ওই ডি বা এফ যুগ করে গুপ্ত নির্ণয় করতে হয় যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি এটা দিলাম হচ্ছে টাইটেনিয়াম টোয়েন্টি টু ইলেকট্রন বিন্যাস যদি করি আমি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু इलेक्ट्रन डी एफल प्रवेश कर डि एफल सर्वोच्च शक्ति स्तरे करते क्षेत्रा चतुर्थ গ্রুপ সর্বোচ্চ সর্বস্থ ইলেকট্রন ডিতে প্রবেশ করছে আর ডিতে প্রবেশ করলে ওই সর্বোচ্চ ডি এর ইলেকট্রন আর সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে এস এর ইলেকট্রন দুইটা যোগ করে গ্রুপ বাই করতে হয় তাহলে এখানে দুই এখানে দুই দুই দিয়ে যোগ করে দিলে কত হয় চার তাহলে এটা প্রদর্শন অবস্থান হচ্ছে চতুর্থ গ্রুপ এবং গ্রুপ হচ্ছে চার 
এইভাবে অনুরূপভাবে তুমি যে কোনো বলে অবস্থান এইভাবে বের করতে পারো এটা খুব সিম্পল একটা সুন্দর একটা নিয়ম আশা করি এটা ভালো করে ফলো করলে কোনো সময় তোমার এটা সমস্যার কথা না ইলেকট্রিমিনাস করব আর সাথে সাথে আমরা গ্রুপ বেড পেয়ে ফলবো যদি কেউ কোনো সমস্যা থেকে থাকে ঠিক আছে আমার এই ভিডিওর পাশে তোমরা কমেন্ট করো আমি সেটা সহজ ইলেকট্রিমিনাস করে তোমাদেরকে বুঝাই দেবো হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই তো এটা ভালো করে আসতে এই পাঠটা বিশেষ করে নবম শ্রেণীর নবম শ্রেণীর প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ আশা করি তুমি উপকৃত হবা এছাড়াও আমি কিছু এইচ ডব্লিউ দিয়ে দিচ্ছি এই এইচ ডব্লিউ বাসায় করো করে আমার কমেন্ট তুমি যেখানে আছে ভিডিও কমেন্টে সেখানে করো আমি চেক করে দেবো তাহলে এইচ ডব্লিউ একটু কষ্ট করে তুলে নিবা मान पर संज्ञा की बलबा ग्रुप की ठीक है একটু মানে সংজ্ঞাটা তোমার লাগবে আমি শুধু ক্লু দিচ্ছি পর্যায় সারির নিচের দিকে দেখবা দুইটা সারি আছে সবার নিচে একটা সারি এই যে একটা সারি সবার নিচে একটা হচ্ছে একটা সিরিজ একটা সিরিজ আশা করি তোমার বাকিটা পাওয়া পরে হচ্ছে তিন নাম্বার ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরিন আয়রন ও ল্যান্থা নাম মলের ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে পর্যায় সারের অবস্থা নির্ণয় করো আবার বললাম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরিন আয়রন ও ল্যান্থানাইট মোলে ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে পর্যাসন অবস্থা নির্ণয় করো শুধু আমি জাস্ট এক্সাম্পল তুমি যে কোনো এক্সাম্পল করতে পারো এটা কোনো ব্যাপারই না তুমি যে কোনো তোমার যা মন চাই যে কোনো মনে নিয়ে ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে তুমি একদম প্রদর্শন অবস্থা নির্ণয় করো আশা করি এটি সবাই করবা সবাই করে আমাকে কমেন্ট করো আমি আশা করি উত্তর দেয় দেবো তোমাদের হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আশা করি সবারই এ পাঠটা মোটামুটি বুঝছ যদি আরো কোনো সমস্যা হয় আমাকে ফোনে বা তোমার কমেন্টে তুমি এটা চেক করো আর আমি উত্তরটা দেবো হ্যাঁ সবাই বাসায় থাকো বাসায় থেকে এইরকম ভিডিও ক্লাসের সাথে সবাই সংযুক্ত থাকো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম